Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Datuk Muhammad Fauzi, Ketua Pergerakan Putri Amno Malaysia. Yang bahagia saudari Siti Sokleha binti Nordin, naib Ketua Putri Amno Malaysia. Yang bahagia saudari Hanis Hazwani binti Hazmin, bendahari Pergerakan Putri Amno Malaysia. Yang bahagia saudari Syamelia binti Nora Zizi, Ketua Penerangan Putri Amno Malaysia. Yang bahagia saudari Fareha binti Wasli, pengerusi tetap Putri Amno Malaysia. Yang yang berhormat Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, naib Presiden Amno Malaysia. Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi, yang bahagia Datuk Seri Panglima Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahim, yang bahagia Datuk Seri Hajah Shahaniza binti Syamsuddin, yang bahagia Datuk Muhammad Razlan bin Muhammad Rafi, Barisan Exko Pergerakan Putri Amno Malaysia, Ketua Pergerakan Putri Amno Negeri-Negeri, mantan-mantan Exko Pergerakan Putri Amno Malaysia, mantan-mantan Ketua Pergerakan Putri Amno Negeri-Negeri, Rakan-rakan Friends of BN, rakan-rakan Kerajaan Perpaduan, para perwakilan, mahasiswa-mahasiswi, para pemahati hadirin hadirat yang dimuliakan, wakil-wakil dari media elektronik dan media cetak, saudara dan saudari sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat limpah dan kurnianya maka dapat kita berkumpul pada pagi yang mulia ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua perwakilan keperhimpunan Agong Putri Amno 2023. Marilah bersama kita mulakan persidangan ini dengan harapan dan doa Semoga persidangan kita kali ini dipermudahkan Segala perancangan yang diperbuat akan dapat dilaksanakan Dan sebarang permasalahan atau perbezaan pendapat akan dapat kita selesaikan insya Allah. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian Berakhirnya Perhimpunan Agong AMNO pada tahun lalu Parti kita telah melalui satu fasa perjuangan yang sangat mencabar Khususnya ketika menghadapi pilihan raya umum ke-15 pada 19 November tahun lalu. Walau sebaik mana kita cuba merancang dan mengelak, kehendak dan perancangan Allah SWT jua adalah sebaik-baik perancangan. Kita telah diuji lagi sekali dengan politik Machiavelli yang mana matlamat telah menghalalkan cara fitnah disebar secara berleluasa. Karakter assassination serta gerakan disformation menjadi asas dan latar belakang kepada permainan politik parti lawan. Tidak kurang juga manifesto luar biasa yang dari awal berniat menggula-gulakan rakyat demi undi turut menjadi agenda utama pihak yang mahu menjatuhkan AMNO dan Barisan Nasional. Namun, biarpun dihujani dengan suasana sedemikian, berkat kegigihan ahli-ahli UMNOR khususnya di akar umbi dan kawasan yang menjadi benteng barisan nasional, parti kita telah memenangi 30 kerusi parlimen dan 26 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sidang perwakilan putri sekalian, perahu bugis dari Belitung. Selat Sunda tenang airnya, jasa mantan-mantan tidak terhitung, hanya Allah juga mampu membalasnya. Di kesempatan ini, bagi pihak pengurusan pergerakan Putri Amno Malaysia, saya ingin mengucapkan setinggi perhargaan kepada yang bahagia Datuk Zahida Zahri Khan, mantan Ketua Putri Amno Malaysia dan seluruh jawatan kuasa Putri bagi penggal yang lalu di atas segala jasa dan khidmat bakti yang telah dicurahkan. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada barisan kepimpinan dan jawatan kuasa putri yang telah dilantik bagi penggal ini. Jawatan kuasa yang dilantik ini telah berikrar untuk meneruskan legasi sedia ada. Selain membawa beberapa perubahan yang pasti akan membawa putri ke peringkat yang lebih tinggi. Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan kepada semua perwakilan barisan jawatan kuasa putri AMNO yang baru. Saya dahulukan dengan yang bahagia Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi yang telah dipilih sebagai Ketua Putri AMNO Malaysia. Saudari Siti Sokleha binti Nordin yang telah dipilih sebagai Naib Ketua Putri AMNO Malaysia. Saudari Hanif Hazwani yang telah dilantik selaku Bendahari Pergerakan Putri. Saudari Syamelia Ketua Penerangan Pergerakan Putri AMNO Malaysia serta seluruh barisan jawatan kuasa Pergerakan Putri AMNO bagi penggal 2023-2026.
Tidak dilupakan juga ucapan tahniah kepada semua sah pimpinan di setiap negeri, di setiap bahagian dan cawangan-cawangan AMNO di seluruh Malaysia. Tahniah dan terima kasih kerana terus istiqamah dalam perjuangan ini. Sidang perwakilan yang disayangi, suka cita saya melaporkan proses pemilihan parti peringkat putri cawangan telah dilaksanakan dengan jayanya bermula 1 Februari 2023 sehingga 26 Februari 2023 melibatkan sebanyak 6,389 cawangan yang telah bersidang. Persidangan peringkat putri bahagian pula telah berlangsung secara serentak di seluruh negara pada 11 Mac 2023 yang melibatkan 189 bahagian dengan perwakilan berjumlah 242,475 ahli. Hadirin sekalian, kita sedia maklum sokongan dan dokongan ahli Puteri Amnur di peringkat akar umbi merupakan salah satu tunjang kepada kekuatan parti kita. Jumlah ahli terkini Puteri Amnur pada hari ini yang pencecah 233,799 ahli telah membuktikan bahawa Puteri Amnur sedia memainkan peranan yang penting dalam mendukung apa juga visi dan misi parti. Secara pecahan di peringkat negeri. Bilangan ahli putri paling ramai diterajui oleh negeri Sabah sebanyak 50,697 ahli. Diikuti dengan negeri Johor seramai 23,915 ahli dan negeri Terengganu 23,342 ahli. Manakala bahagian yang mencatat bilangan ahli tertinggi pula ialah bahagian Lahad Datu 4,740 ahli diikuti dengan bahagian Libaran 4,640 ahli dan juga bahagian Baling sebanyak 4,061 ahli. Melalui jumlah-jumlah ini jelaslah terbukti Walaupun AMNO kita pada hari ini hanya sebahagian dari kerajaan, namun sambutan ahli-ahli parti tetap hangat bagi menyahut seruan perjuangan AMNO yang kita wakil dan cintai ini. Sidang perwakilan Puteri AMNO yang saya kasihi, keputusan pucuk kepimpinan parti untuk kerjasama dengan parti-parti di dalam kerajaan perpaduan haruslah disokong dengan sepenuh hati. Kita percaya, walau apa juga keputusan parti, ia adalah demi untuk memastikan kepentingan dan kedudukan parti sentiasa di barisan hadapan. Kerana AMNO adalah sebuah pertubuhan yang bukan sahaja memperjuangkan orang Melayu, yang bukan sahaja memperjuangkan agama Islam dan raja-raja, tetapi menyatukan semua bangsa. Justeru keberadaan AMNO di dalam kerajaan perpaduan pada hari ini adalah signifikan dalam memastikan api perjuangan AMNO untuk berbakti kepada rakyat akan terus menyala. Jangan dilupakan juga pilihan raya negeri di enam buah negeri boleh diadakan pada bila-bila masa sahaja. Justeru sekarang bukanlah masanya untuk kita leka di buai angan-angan serta berasa selesa menjadi sebahagian dari kerajaan. Jentera Puteri adalah jentera utama PRN yang mana kita menggalas tanggungjawab yang sangat berat bagi menarik pengundi. Pelan rancangan strategik yang lengkap dan menyeluruh perlu dirangka sebaiknya dalam memastikan pengundi-pengundi tertarik dan terbuka untuk memberi undi kepada AMNO. Saya menyeru agar gerak kerja putri perlu dilipat gandakan terutama di kawasan don yang menjadi don tumpuan. Pendekatan dan pemikiran kita dalam melaksanakan sesuatu penugasan juga perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Kita perlu menggunakan apa juga cara yang ada untuk lebih rapat dengan rakyat terutama melalui media sosial. Saya juga yakin pengurusan dan pentadbiran putri akan terus diperkasa sejajar dengan hala tuju dan lanskap politik negara. Keberkesanan putri untuk beradaptasi dan dengan keperluan dan senario politik semasa akan menjadi salah satu penentu kepada kejayaan Puteri AMNO di masa hadapan. Sidang perwakilan Puteri AMNO yang cantik-cantik jelita. Saya pasti semua perwakilan Puteri sering mendengar istilah beauty with brain. Sekiranya diperamati dengan lebih mendalam, istilah ini sebenarnya sangat diperlukan oleh Puteri di era ini di mana segala perkara yang ingin dilakukan perlu dimulai dengan asas ilmu yang mencukupi. Atas faktor inilah saya menggera Puteri untuk tidak hanya sekadar tampil cantik tetapi juga perlu sentiasa menonjolkan diri dan personaliti yang hebat sekaligus akan dapat menampilkan watak Puteri yang berketerampilan tinggi. 
Jangan biarkan sesekali ada yang cakap-cakap nakal berpandangan kononnya kita ini hanya bersandarkan penampilan dan rupa paras cantik untuk dikenali atau menarik perhatian pengundi. Stigma putri sebagai magnet untuk menarik perhatian pengundi melalui rupa cara yang cantik-cantik semata perlu segera dihentikan. Sebaliknya, putri haruslah tampil sebagai seorang yang bijaksana, seorang yang berakhlak dan juga teguh dengan prinsip yang dibawa. Tiada guna memiliki wajah yang cantik semata-mata tetapi tidak berkeyakinan ketika berdepan-depan orang ramai. Ingat pesan PSU ni, putri perlu lebih ke depan dan membuktikan istilah cantik itu luas, tidak hanya tertumpu pada wajah yang cantik dan badan yang langsing. Yakin pada diri sendiri dan penuhkan aura positif bersama orang di sekeliling kita. Paling penting, sentiasa berusaha untuk meningkatkan dan menyerlahkan lagi personaliti agar tidak kekal di takut yang lama. Sidang perwakilan, akhir kata, izinkan saya mewakili jawatan kuasa Puteri Bagi Penggal ini untuk menzahirkan ucapan terima kasih kepada kami kepada Datuk Ketua Puteri kita kerana walaupun baru sahaja memasuki 89 hari pentadbirannya, kita telah melihat banyak perubahan dan transformasi yang dilaksanakan terutama dari segi pentadbiran. Perubahan dan transformasi ini dilihat akan ban- akan mampu untuk membawa putri bergerak ke arah masa depan yang lebih cerah sekaligus mempunyai matlamat jelas dalam memainkan peranan sebagai sayap AMNO. Perkasa putri pemangkin perubahan itulah jogan kata putri. Maka marilah kita bersama-sama Datuk Ketua Putri dan staf kepimpinan Putri Amno Malaysia untuk terus istikamah meneruskan perjuangan demi agama, demi bangsa dan tanah air dulu, kini dan selamanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.